Bună ziua! În acest video o să discutăm despre un motor de pocket bike ce nu pornește. Nu a mai fost pornit de foarte mult timp. La aceste motoare este o problemă dacă stau foarte mult timp în nepornite. O să trebuiască în primul rând curățat carburatorul. I-am pus benzină și în momentul în care dăm drumul la robinet curge benzină. Oricum trebuie să demontăm ca să vedeți. Okay. Nu pornește. Prima fază vom desface să verificăm bujia. Să verificăm scânteia și dacă ne vine benzină. Vom desface această bucată de plastic pentru a avea acces mai bine la motor. Ok, îndepărtăm rezervorul. Așa, aici avem pipa. Ușor și aici avem bujia. Desfacem bujia. Să vedem. Ok, aceasta este bujia, după cum se vede este uscată, prima oară testăm scânteia și punem bujia, punem undeva pe metal, așa și tragem. Ok, scânteie avem, deci problema este că nu ne vine benzina. După cum v-am spus, din cauza faptului că a stat foarte mult timp, mai mult ca sigur trebuie curățat carburatorul, curățată muzicuța. Ok, am desfăcut carenajul pentru a avea loc mai bine, desfacem filtrul de aer, este prins cu două șuruburi. Există și varianta să nu vă mai chinuiți, să dați motorul jos, dar aici fiind o operațiune destul de simplă, am optat pentru a nu-l mai da jos, decât vom desface carburatorul și muzicuța, admisia cu muzicuța și le vom pune la loc. Okay, am desfăcut filtrul de aer, așa, apoi avem, uh, acesta este carburatorul, okay, mai departe vom desface, aici avem două șuruburi care vin până în uh, motor, prind carburator împreună cu galeria de admisie. niște șuruburi foarte lungi, nu vă speriați că o să învârtiți mult la ele, să nu credeți că dați în gol. Ok, acesta este carburatorul, da? Aici avem mai departe galeria de admisie și în spate la aceasta este muzicuța. Deci galeria de admisie este prinsă în patru șuruburi, două cu două și apoi avem muzicuța. Vom desface și pe aceasta. Aceasta mergând pe uh, benzină cu ulei, amestec direct. Uh, 
și la toate motoarele în doi timp care fac amestecul înainte de, de a intra în, în carter, există posibilitatea aceasta ca muzicuța la un moment dat să se lipească lamelele acelea și să nu mai închidă și să deschidă cum trebuie. Ok, gata și ultimul șurub. Aceasta este muzicuța. Mai rămas aici. O desfacem ușor. Ok, aceasta este și muzicuța. S-a lipit puțin. Uitați, uitați și de ce, în primul rând, de ce nu pornea. Uitați vă ce este aici înăuntru. Ceva ulei, nu știu ce este. Deci asta nu este benzina. Pare a fi numai ulei. Deci vom curăța și carterul. Acum vom curăța muzicuța. Desfacem carburatorul. Scoatem accelerația și furtunul de benzină. Ok, pentru a desface accelerația, desfacem acest capac. Apoi cablu putem să-l lăsăm aici, nu avem nevoie de el. Vom curăța decât carburatorul, nu avem nicio treabă cu el, plus că e mai ușor după aia la montaj. Ok. Deci acesta este șabărul cu cablul de accelerație. Acestea vor rămâne aici. Desfacem și furtunul de alimentare și ne apucăm să curățăm carburatorul. Ok, aceasta este muzicuța. Trebuie să verificați de fiecare dată ca lamelele astea să închidă bine. Aici deci să nu rămână spațiu între lamelă și corpul muzicuței, de asemenea să deschidă, deci aici trebuie să deschidă și să închidă. Așa lucrează ea. Deci deschide și închide. Acestea au rolul sub apelor la motoarele în, în doi timpi. Deschide pe admisie și apoi închide când trebuie, trebuie să evacuate gazele, când se formează compresia în carter. Muzicuța aceasta lucrează ok. Trebuie decât curățată, degresată, pentru că era foarte mult ulei în carter. Trebuie să curățăm și carterul de ulei. Dacă tot am desfăcut, vom curăța carburatorul. Nu știm dacă are ceva probleme, dar, repet, dacă tot am desfăcut, o să-l curățăm și pe acesta. Mare grijă, la aceste modele sunt foarte problematici. Robineții de benzină sunt foarte problematici. Aceștia de multe ori cedează, dacă nu aveți probleme la robinet și nu curge, nu... Ok, dacă nu aveți probleme la acesta și nu curge, nu îl desfaceți, nu umblați la el, riscați să-l să stricați. Vom curăța decât cu ponto și uh, jiglerul principal. Deci desfacem paharul, este prins cu două șuruburi. Aici este plutitorul. După cum observați la acest model, plutitorul nu este prins efectiv de tablița aceasta și să acționeze cu iuponto. Este în pahar și în momentul în care se ridică, acționează pe, pe această tabliță. Aici de desubt avem cu iuponto și acesta este jiglerul principal. Este un carburator destul de simplu. Așa. Acum vom scoate 
こういうフォントをめちゃくちゃうまいあこれこうやってもクヨポントをそしてクヨポントを Acum vom curăța corpul carburatorului, jiglerul principal și revenim. Ok, după ce l-am curățat, remontăm. Deci punem cuiu ponto. Pinul acesta care ține... Ne-a luat locul lui. Gata. Acum jiglerul principal. Să aveți grijă dacă nu lucrați într-un mediu curat. Când le montați, nu cumva degeaba să le fi curățat. Ok. Ok. Așa. Apoi plutitorul. Îl punem în capac. Și venim cu paharul da? și cele două șuruburi de prindere. Stângem la loc. Da, stângem bine. Ok. Carburatorul acesta nu are uh, niciun reglaj de amestec. Uh, singurul reglaj ce îl are este reglajul relantivului. Acesta este uh, jiglerul care împinge efectiv uh, uh, șabărul înăuntru, în sus și în jos. De asemenea, să aveți grijă când uh, băgați șabărul înăuntru, aveți un uh, știf de ghidare. Da? Și trebuie să țineți cont de acela să nu băgați și în poziția incorrectă. Acum vom pune șabărul. Deci cu partea aceasta spre uh, jigrelul de relantii. Deci așa. Exact așa vine pus. Da, introducem ușor. Să nu-l forțați. Dacă nu a, a, intră ușor, înseamnă că n-ați nimerit a, acel pin de ghidare. Uitați, deci pe partea cealaltă, aici avem o a, tăietură de sus până jos, care trece prin dreptul la acel, acel pin. Filetăm cablul. Și am terminat cu carburatorul. Ok, pentru că am găsit, v-am spus, am găsit foarte mult ulei. Vom curăța și carterul. Deci punem ceva de sub să se scurgă și vom băga niște soluție 
dacă nu aveți soluție, puteți să băgați benzina pentru a curăța și carterul. De asemenea, o să băgăm și pe sus, pe la bujie și o să învârtim motorul pentru că am găsit foarte mult ulei. Așa, și învârtim motorul. Îl curățăm bine și apoi montăm piesele la loc. Ok, acum vom monta muzicuța, pentru că aici normal este o garnitură. Vom da cu puțin mastic pe muzicuță, să fim siguri că e tanșează cum trebuie, să nu existe... Să nu pierdem compresia și vacuumul din carter. Ok, după ce am dat cu puțin mastic și pe muzicuță, venim cu ea împreună cu galeria de admisie. Ușor, pe poziție. Așa, și prindem șuruburile. O fixăm și apoi o să revenim după ce am strâns în cele patru șuruburi. Ok, am strâns cele patru șuruburi, acum venim cu carburatorul, ok, acum venim cu carburatorul, fixăm în cele două șuruburi. Ok, după ce am strâns și șuruburile de la carburator, venim cu filtrul de aer. Filtrul de aer puteți să-l puneți și după ce porniți. Nu este nicio problemă dacă porniți fără filtrul de aer. În cazul în care trebuie să mai desfaceți o dată să nu mai aveți de desfăcut tot ansamblul. Ok, i-am pus și filtrul de aer, acum îi punem benzină și o pornim. Ok, tragem șocul, încercăm să o pornim. Da, totul 
este în regulă. Ok, cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.